हेलो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज स्वाति चावला वेलकम टू माय सीरीज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग इन आवर प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड सम आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस इन दिस वीडियो आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस सो लेट्स स्टार्ट नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नाउ सी हियर इंक्रीमेंट फंक्शन इज गिवन एंड वन डिक्रीमेंट फंक्शन इज गिवन एंड दिस ए लिस्ट इज गिवन With values, I am writing it here. A equals to forty-five, fifty-five, ninety-six, and then eighty-five. These values are given, and A equals to increment of A. Increment of A. That means we are calling the function increment and passing this list A in marks. Okay. So that means. Now this marks variable also contains these elements. Now p equals to p. Our one empty list here. Now for loop for m in marks. That means m में पहले value क्या आएगी? Forty five. So m equals to m plus five. Forty five plus five. That means fifty. If m is greater than hundred. If fifty is greater than hundred. Condition will be true or false. Fifty is greater than hundred, so condition is false. So that means this m equals to hundred will not get executed. P dot append m. A p me humne kya append karna m. M ki value kya hai? Fifty. Okay. So now this for loop will again start. M up m me value kya aayegi? Fifty five. Fifty five plus five, sixty. If sixty is greater than hundred, again condition is false. So this will be appended in the list. Now ninety six m will be ninety six. Ninety six plus five is one hundred one. Now one hundred one is greater than hundred. Now this time this condition is true because one hundred one is greater than hundred. So this statement will get executed. कि m equals to hundred. अब मुझे m की value को क्या करना है? Hundred. And p dot append m. जो मेरी p list है, उसमें अब मुझे क्या append करना है? Hundred. अब hundred one नहीं लिखोगे, because m is changed now from one hundred one to hundred. Similarly for next value eighty five. Eighty five plus five will be ninety. 90 greater than 100 condition false. 90 greater than 100 condition will be false. So m equals to 100 will not get executed. Okay. So append the whole list me hoga. So comma 90. Okay. Return p. That means ye wale return hoigi aapki list aur kahan par hoigi? Humne a se call kiya tha na? That means a equals to a variable tha. तो अब मेरी ये लिस्ट किस में किसके इक्वल हो चुकी है ए के एंड प्रिंट ए अब मुझे ये लिस्ट प्रिंट होगी दिस वन फिफ्टी सिक्सटी नाइन्टी एंड हंड्रेड ओके सी हियर फिफ्टी सिक्सटी हंड्रेड एंड नाइन्टी दिस लिस्ट विल गेट प्रिंटेड ओके सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट डिक्रीमेंट ए नाउ आई एम इरेजिंग दिस अब मेरा कौन सा फंक्शन कॉल होगा डिक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में कौन से लिस्ट पास करनी है ए अब ए कौन सा पास होएगा आपका दिस वन ये नहीं पास होगा अब ये हमारी ए वाली लिस्ट में ये वैल्यूज नहीं है ठीक है तो अब डिक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा अब मार्क्स अब मार्क्स में क्या वैल्यू लिखोगे वही सेम जो आपकी कौन सी लिस्ट में है पी में ओके For i in range means i की वैल्यूज क्या क्या होंगी जीरो से स्टार्ट होंगी और कहा तक चलेगी लेंथ ऑफ मार्क्स ये जो मार्क्स लिस्ट है इसकी लेंथ काउंट करो वन टू थ्री एंड फोर तो अगर मैं रेंज में जीरो को मैं फोर लिख दू तो वो कहा तक चलेगा जीरो वन टू एंड थ्री ओके एक कम तक चलता है अब आपने क्या करना है मार्क्स i इक्वल्स टू मार्क्स i माइनस फाइव फर्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या होगी बेटा जीरो अब इसको सब्सटीट्यूट करो मार्क्स i 
equals to marks i minus 5. Okay, so marks i. What is the value of i at present? 0. Marks 0 equals to marks of 0. Marks 0 pe. Ab mein yaha par direct value likh rahi hoon. Marks 0 position par aapki kaun si value hai? This. 50. 50 plus 5. Sorry, minus 5. So 50 minus 5 is 45. So now my marks wale jo list hai. Just a second. Usme aapki 0th position par value kya jayegi? 45. उसके बाद है मार्क्स आई लेस देन 0 क्या ये 45 लेस देन 0 है नो कंडीशन इज फॉल्स तो अगर कंडीशन ट्रू होएगी तो आपने उस केस में मार्क्स को क्या करना है 0 अब ऐसे आई की वैल्यू क्या होएगी 1 फर्स्ट प्लेस पर क्या वैल्यू है 60 60 minus 5 विल बी 55 देन 95 एंड देन 85 ये आपकी लिस्ट आ जाएगी अब उसके बाद क्या है प्रिंट ए अब ए को प्रिंट कराओगे क्या प्रिंट होगा 45, 55, 95 एंड 85. ये आपका original में कैसे change हुआ है? वो immutable और mutable वाली property ध्यान है ना? अगर आपने वो video नहीं देखी है, you can watch my that video also. I will provide you the link of that video in my description also. Okay? So that's why the original list is has the contents has been changed now. Okay? So let's move to the next question. This is the easiest one. This you can do. See what you have in this. A dictionary is given. And a list is given. For index and list. That means index mein value, value kya aegi? A, B, C, A, C. Is tarikhe se. Ab first value kya aegi? A. Frequency of A. Aapne usko kya karna? Plus 1. That means jo frequency aapki kya hai? Dictionary. Usme key kya ho jayegi? A. Aur uski value kya ho jayegi? फिर next time B, if B in frequency नहीं है condition true, तो frequency B, और उसकी value क्या आ जाएगी? 1, ठीक है? और उसके बाद C, same condition will be applied, अब जब आपका A आएगा, if index in frequency, that means A in frequency, अब A तो frequency dictionary में already है, तो else part execute होएगा, frequency, Index that means a equals to 1. ये इस तरीके से आपका loop execute होगा. Next, this question we can do now. Observe the following Python code carefully and obtain the screen after execution of it. अब इसमें देखो आपको एक variable given है a. उसमें आपके value क्या है? Guido van Rosen. But if you remember this, this is the name of the developer also of Python language. Jo Python language hai, wo hamare inhi person ne hi develop ki thi. And his name is Guido Van Rosen. Ab uske baad next statement dekho, a equals to a dot split function. Split function kya kaam karta hai? Jo mere list hai. Thik hai, isko ye split karega. Or jo mera suppose... अब इसमें by default delimiter क्या होता है space कि जहाँ जहाँ मेरा space आ रहा है ये वहाँ वहाँ से string को क्या करेगा split कर देगा तो अब जो आपकी a एक list बन जाएगी उसमें first position पर मेरा होगा guido second position पर होगा van and third position पर होगा ross ठीक है after this अगर मैं यहाँ पर suppose delimiter दे देती हूँ a तो मेरा जो list string है वो split होगी a में means this will be my first string and this will be my second string in the list okay so move to the next statement now b equals to a0 0 b equals to a0 now a is my list us list mein zeroth position par ye wala element hai first position par this and second position par this rosen ab isme kya hai 0 0 that means jo zeroth element hai उसकी जो zeroth position है, उस पर मेरा क्या है? G. तो I am writing it here now. G. ये string है. Plus dot within this. ये आपका add हो जाएगा. Plus a one zero. 
a1 that means a list mein first index par this word is there and index uske baad kya hai 1 0 is jo mera first index par value hai isme 0th position par kya hai v to kya aa jayega yahan par v fir plus within quotes dot plus a2 a2 complete element likhna hai aapko ab a2 mein aapki kya value hai plus theek hai now this plus operator is used to combine the string so b will contain now g dot v dot ros now you are going to print this value print b so this will get printed without quotes this thing you know that na ki if you are printing any string we using print function so it will get printed without quotes but if you are printing any list tuple or dictionary in print statement so then brackets will be there this question we have already discussed in my first video now move to the next question i am trying to find the question jiske jaise humne abhi na attempt kiya this question we can do now okay so let's start list given hai aapko ek usme values hain p is your string then 20 and then r and then 10 then s and then 30 okay let me check this first is your string p 20 r 10 s and 30 one string value then one integer value fir one string value one integer value in the sequence the elements are given now times variable isme value kya hai aapki zero or alpha is your string nth string and sum is your variable with value 0 for i in range 1 6 and 2 that means i can take value 1 plus 2 3 and plus 2 5 three values it can take so first we will start when i equals to 1 okay so times equals to times plus i times ki value kya hai 0 plus i value of i is 1 so 0 plus 1 1 okay times equals to 1 now alpha equals to alpha plus alpha kya hai aapki empty string plus list of i minus 1 list of i minus 1 i am changing it here value of i is 1 and 1 minus 1 is 0 एंड लिस्ट जीरो पर आपकी कौन सी वैल्यू है कैपिटल पी तो अल्फा में आपका क्या आ गया कैपिटल पी आफ्टर दिस सम इक्वल्स टू सम प्लस लिस्ट ऑफ आई आई में वैल्यू क्या है वन लिस्ट ऑफ वन पर क्या है ट्वेंटी और सम में वैल्यू क्या है जीरो जीरो प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी तो अब मेरी ये वाले वैल्यूज होंगे न्यू वैल्यूज Now value of i is three. Three, three values के लिए loop चलना है i का one, three and five. One का हमने कर दिया. अब three के लिए check करेंगे. Times equals to times plus i. Times में क्या है value one? One plus three is four. Next alpha equals to alpha plus alpha में आपके string थी p plus list of i minus one plus hash. I think in last time we have forgot it to add hash na. No? I am adding it here now. P hash plus list of i minus one. Value of i is three. Three minus one two. List of two पर क्या value है r. तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर r and hash. Okay and then sum equals to sum plus sum में value क्या है twenty twenty plus list of i. List of three, twenty plus ten, thirty. So thirty will be there. ठीक है. Same you can execute for i equals to five also. This I am letting it upon you कि आप इसको solve करें and tell me your answer also. This print statement is outside the for loop. ठीक है. So जो भी आपके end में value आएगी, जो हमारी अब तक आई थी, उसमें आप वो execute उसको कर सकते हैं. Just a second. Ha, huh, you can tell your answer here also. If you will find any doubt or any prob problem, 
you can write it in comment section i will reply thank you